صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ منوز جاری ہے اس سلسلے میں حضرت قاضی امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ایمان افروز بات ارشاد فرمائی چنانچہ اکمال شرح مسلم میں فرماتے ہیں وہ من الشفاق فی محبت ہی نصرت و سنت ہی نصرت و سنت سنت ہی و ضب عن شریعت ہی و تمنی حضور حیات ہی و یبزل نفس ہو و مال ہو دون ہو و ادا تحق قماز کرنا ہو تبین ان حقیقت الایمان لا تتم الا بذالک ولا یتم الایمان الا بتحقیق انافت قدر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و منزلت ہی علا کل والد و ولد و محسن و متفضل ومن لم یعتقد ومن لم یعتقد هذا واعتقد سفاہ واعتقد سفاہ فلیس بمؤمن یعنی حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت میں شفقت کے قبیل سے ان کی سنت کی نصرت اور ان کی شریعت کی حمایت اور یہ تمنا کرنا کہ کاش حضور کی حیات ظاہری میں ہوتا تو اپنی جان و مال ان پر قربان کرتا تو روشن ہوا کہ ایمان کی حقیقت تو روشن ہوا کہ ایمان کی حقیقت اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی اور ایمان صحیح حاصل نہیں ہوتا جب تک حقیقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منزلت ہر اصل و فرع والد و برد اور محسن و صاحب فضل سے زیادہ نہ جانے تو جو یہ عقیدہ نہ رکھے اور اس کے سوا اعتقاد کرے وہ مومن نہیں حضرت امام عینی رضی اللہ تعالی عنہ امام امام عینی رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی ایاز کی اس عبارت پر امام قرطبی کا اعتراض درج کیا چنانچہ فرماتے ہیں ظاہر و کلامل قاضی ایاز صرف المحبت الاعتقاد تقدیم ہی و اجلال ہی ولا شک فی کفر من لا یعتقد ذالک غیر انہو لیس الاعتقاد غیر انہو لیس المراد بہاد الحدیث اعتقاد الاعظمیہ از اعتقاد الاعظمیت لیس بمحبت ولا مستلزم اللہ مستلزم اللہ از قد یجد الانسان از قد یجد الانسان اعظام شیئن مع قلوبه عم محبته قال فعلا هذا من لم یجد من نفسه ذالک لم یقل ایمانه حلا ان کل من آمن ایمانا صحیحا لا یخلو من تلك المحبة خلاصہ اعتراض یہ ہے کہ بظاہر قاضی ریاض نے حدیث میں مذکور محبت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم شان و اجلال منزلت کی طرف پھیرا بے شک جو اس کا اعتقاد نہ رکھے وہ کافر ہے مگر حدیث کی مراد اعتقاد افضلیت نہیں اس لیے کہ اعتقاد افضلیت نہ تو محبت ہے نہ محبت کو مستلزم ہے اس لیے کہ کبھی آدمی کسی شئی کی عظمت اپنے وجدان سے جانتا ہے حالانکہ وہ اپنے دل میں اس کی محبت نہیں پاتا تو بنا بری جو اپنے جی میں یہ معنی نہ پائے اس کا ایمان کامل نہ ہوگا ایمان کامل نہیں ہوگا مزید برا ہر وہ شخص جو ایمان صحیح رکھتا ہے وہ اس محبت سے خالی نہیں اقول یہ اخیر فقرہ یعنی ہر وہ شخص جو ایمان صحیح رکھتا ہے حضرت امام قاضی ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاف تائید و توثیق ہے اور یہ صاف اقرار ہے کہ ایسی محبت جس کی تفسیر قاضی ایاز سے گزری اعتقاد تعظیم و اجلال سے خالی نہیں اور وہ مدار اور وہ مدار صحت ایمان ہے تو یہ اخیر فقرا قرطبی نے اس سے پہلے جو فرمایا اس کے مناقض ہے لہذا یہ دعویٰ کے اعتقاد اعظمیت محبت نہیں نہ اس کو مستلزم ہے محل منا میں ہے ان کا اخیر اخیر فقرہ اس کو رد کرتا ہے پھر اعظم وجدان یعنی کسی شخص کا اس محبت کو محسوس نہ کرنا یہ اس کی دلیل نہیں کہ اعتقاد اعظمیت محبت سے ناشی نہیں حضرت امام عینی نے حضرت 
عمر ابن عاص سے ایک اور ایمان افروز بات حضرت امام عین نے حضرت عمر ابن عاص سے ایک اور ایمان افروز بات نقل فرمائی فرماتے ہیں قال عمر عبد العاص رضی اللہ تعالی عنہ وما كان احد احب الی من رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا اجل في عيني منه وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له یعنی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں ہے اور نہ حضور صلی اللہ تعالی سے زیادہ میری نظر میں معظم ہے اور حضور کے اجلال و تعظیم کے سبب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس ارشاد سے جملہ اہل ایمان خصوصا صحابہ کرام کی ترجمانی فرمائی اور صاف بتایا کہ حضور کی محبت اور ان کی تعظیم میں رشتہ تلازم ہے کہ جب کہ جب یہ دونوں چیزیں باہم ایک ساتھ پائی جائیں گی کہ یہ دونوں چیزیں باہم ایک ساتھ پائی جائیں گی اور ایک مومن کا ناشرا انہوں نے کھینچ دیا اور بتا دیا کہ مومن اس شان کا ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جب یہ حدیث سنی عرض کی یا رسول اللہ انت احب الیہ من کل شعی ان اللہ من نفسی اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھے اپ اپنی جان کے سوا ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ میں نفس گیا عمر یعنی ایمان اس وقت تک کامل نہ ہوگا جب تک کوئی اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے یہ سن کر عمر بولے وہ میں نفسی اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں سرکار نے فرمایا الان یا عمر اے عمر اب تم مومن میں کامل ہو اس ارشاد اقدر سے صاف معلوم ہوا کہ حدیث میں والد و ولد کا ذکر محض اتفاقی ہے اور حدیث کا مفہوم آدمی کی جان والد و ولد اور سارے جہان کو شامل ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا حضرت عمر سے الان یا عمر پر مانا یہ بتا دیتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح حاکم شرح ہیں اللہ کی طرف سے عامر و ناہی ہیں اسی طرح ان کی زبان سے حکم تقبینی بھی ادا ہوتا ہے اور ان کی زبان کن کی کنجی ہے حضرت عمر نے اپنی حالت وہ بتائی کہ مجھے سرکار سے اپنی جان کے سوا ہر شہ سے زیادہ محبت ہے سرکار نے ان کے دل میں تصرف فرمایا اور اپنی محبت اس شان کی عطا فرما دی کہ عمر بول اٹھے اب میری حالت بدل گئی اب حضور مجھے میری جان سے زیادہ پیارے ہیں اسی کو تو آل حضرت نے فرمایا وہ زبان جس کو سب کو ان کی کجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام تمبی ہے نبی محبت کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب پر ترجیح دے یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر و منزلت والد و ولد محسن و متفضل اور تمام جہان سے زیادہ جانے یہ مدار ایمان ہے جس کے بغیر ایمان کا تحقق نہیں ہو سکتا اسی کے پیش نظر قاضی ایاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مبلم یا تقریب ہاضا و آتا قدر سوا فلح سب مومن اسی معنی پر آ جائے کریمہ کل ان کانا آبا اکم و ابنا اکم و اخوان اکم و ازواج اکم و عشیرت اکم و اموال انہیں قرفت موہا و مساکن تردونہا و تجارت تخشونہا و تجارت تخشونہ قصادا و مساکن تردونہا محمول ہے یعنی 
اگر تمہارے باپ دادا بیٹے پوتے بھائی بیویاں اور وہ مکان جنہیں تم بہن کرتے ہو اور وہ مال جو تم نے کمائے اور تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں ڈر ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہوں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ بے حکم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا دوسرا معنی اختیاری طور پر دل کا جھکنا یہ مدار کمال ایمان ہے یہ میل قلب معرفت کی فرا ہے اور اسی سے ناشی ہے اور اس میں سب سے پہلا حصہ اور سب سے بالا مرتبہ صحابہ کرام کا ہے اسی کے پیش نظر امام آئینی نے حدیث کی تشریح میں پہلے فرمایا لا یؤمن ایمان کامل یعنی ایمان کامل نہ ہوگا پھر آخر میں جو فرمایا وہ اسی پر محمول ہے چنانچہ فرماتے ہیں حاضر محبت لشت بے اعتقاد تعظیم بل میل و قلب ولاکن تفاوتون فی ظالم ولا شک ان حاضر ان حض الصحابہ من حاض المعنی اتم لان المحبہ ضمرت المعرفہ وہم بقدر ہی وہ منزلت ہی اعلم یعنی یہ محبت اعتقاد تعظیم نہیں بلکہ میل قلب ہے اور لوگ اس میل قلب میں ایک برابر نہیں اور اس میں شک نہیں کہ صحابہ کا اس معنی میں نصیب کامل تر ہے اس لیے کہ محبت شنا شاہی کا سمرا ہے اور صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو زیادہ جانتے ہیں اور قاضی ایا سے جو پہلے نقل کیا وہ اعتقاد پر محمول ہے جو اصل ایمان ہے جیسا کہ پہلے گزرا یہاں سے ظاہر ہوا کہ حدیث دونوں پہلو کا احتمال رکھتی ہے جو مانا قاضی ایاد نے بتائے وہ حدیث کا ظاہری مفاد اور اصل اعتقاد ہے اور مدار ایمان ہے اور دوسرے مانا یعنی میل قلب کا بھی احتمال حدیث میں ہے جس پر کمال ایمان کا مدار ہے اور بحاظ القدر حسل تنقیح و اندفع ما یوہم تناقض و تدافع بین السابق واللاحق ان مقاد الامام العین فالسابق له وجه يحمل علیہ واللاحق يبینه وما بینہما من کلام الامام القاضی لہو محمل یخصتہ اب میں حدیث کی سنت پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد اس سنت میں جو رجال واقع ہوئے ان کا بیان کرتا ہوں حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزنا عن العارج عن ابی حریرہ جو رجال واقع ہوئے وہ پانچ ہیں پہلے ابو الیمان حکم ابن نافع اور ان کا ذکر پہلے گزر چکا اور دوسرے ہیں شعیب ابن ابی حمزہ حمسی شام کے رہنے والے اور ان کا بھی ذکر گزر چکا اور تیسرے ابو الزنات اور ان کا ان کی کنیت ابو الزنات ہے نام ان کا ہے عبداللہ ابن زکوان مدنی ہیں قرشی ہیں اور یہ اپنی اس کنیت سے اب اس دنات کہنے سے ناراض ہوتے تھے لیکن کیا کیا جائے کہ وہ اسی کنیت سے مشہور ہو گئے اور یہ گزر چکا کہ شہرت کی بنیاد پر جبکہ تعریف اور پہچان کا مزار اسی پر ہو تو ایسے الفاظ کا ذکر کرنا یہ غیبت مضمومہ نہیں ہے اور یہ عادت محدثین ہے کہ بہت جگہ وہ محدثین کی ایسے بارے میں محدثین کے بارے میں تعریف کے لیے ایسے کلمات لاتے ہیں جو بظاہر غیبت کے زمرے میں آتے ہیں لیکن یہ غیبت سے مستثنا ہے اور ان کی کنیت ابو عبد الرحمن بھی ہے اور ان کی امامت پر اور ان کی جلالت شان پر اتفاق اور سفیان سوری ان کو امیر المؤمنی فی الحدیث کہتے تھے اور ابو حاتم نے فرمایا کہ یہ سقا ہیں اور صاحب سنت ہیں اور یہ ان ائمہ محدثین میں سے ہیں جن سے حجت قائم ہوتی ہے اس لیے کہ ان سے سقات محدثین نے حدیث روایت کی اور عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ انہوں نے ایک جنازے میں شرکت کی لہذا 
اس طور پر یہ صغیر السن کم عمر تابعیوں اور ان سے تابعین کی جماعتوں نے مختلف گروہوں نے حدیث روایت کی ہے اور یہ ان کے فضائل میں سے ہے اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کرام سے حدیث نہیں سنی اور ان سے تابعین نے تابعین کی بار نے روایت کی اور عمر ابن عبد العزیز نے ان کو عراق کا خراج وصول کرنے پر مقرر فرمایا قال الیس ابن سعد رائے تو اب الزناد و خلف و ثلاث میں اطابع من طالب علم و فقہ و شعر و سنوف ایک امام ہے پھر وہ لوگ امام ربیعہ حضرت ربیعہ کی طرف وہ لوگ جو ہے ان کا رجوع ہو گیا چلے گئے اور احمد ابن حمل نے کہا کہ اب الزناد فقہ میں ان کا پایا ربیہ سے زیادہ ہے اور آپ کا انتقال اچانک آپ کے غسل خانے میں ہوا جیسا کہ واقعی نے کہا ایک سو تیس ہجری میں آپ کی عمر انتقال کے بعد چھیاسٹھ سال تھی اور امام بخاری نے افادہ فرمایا کہ ابو حریرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے جو اچانید مرمی ہیں ان میں سب سے زیادہ صحیح سند جو ہے اب الزنات عن العارج عن ابی حریرا کہ اب الزنات روایت کرتے ہیں عارج سے وہ روایت کرتے ہیں بھورے سے اور ان سے تمام ائمہ محدثین بخاری و مسلم ترمیدی ابو داود نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور چوتھے ہیں عارج ان کے کونیت ہے ابو داود اور ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن حرمز اور یہ تابعی ہیں اور مدنی ہیں اور یہ قرشی ہیں اور ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب کے یہ مولا ہیں ان کے آزاد کردہ غلام ہیں اس لیے یہ قریش کی طرف منصوب ہوتے ہیں اور انہوں نے ابو سرما اور عبد الرحمن ابن ابن قاری سے حدیث ربایت کی اور ان سے حدیث ربایت کی زہری نے اور یحییٰ انساری نے اور یحییٰ ابن کثیر یحیٰ ابن ابی کثیر نے اور دوسرے ایمہ محدثی نے اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ محدث سقہ ضابط عدل ہیں آپ کا انتقال اسکندریہ میں ہوا سنت سبا عشر و میاہ ایک سو سترہ سال میں اور ان کی حدیث تمام ایمہ محدثی اصحاب قدب ستہ نے روایت کی ہے ایک نکتہ جو التباس دفع التباس و اجتباع کے لئے ضروری ہے وہ یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ امام اینجے نے افادہ فرمایا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کہ امام مالک نے ابو الزناد عبد الرحمن ابن حرمز جو اس سنت میں امام بخاری کے واقع ہوئے ہیں ان سے انہوں نے براہ راست حدیث روایت نہیں کی بیچ میں امام مالک کے اور ابو جنات کے واسطہ ہے اور ایک دوسرے ہیں عبداللہ ابن یزید ابن حرمز ان سے امام مالک نے جو ہے بلا واسطہ روایت کیا ہے اور ان سے انہوں نے فقہ حاصل کیا اور یہ علماء مدینہ میں سے ایک بڑے عالم ہیں اور اس کے باوجود یہ ہے عبداللہ ابن یزید ابن حرمس بہت قدیل الروایت ہیں بہت کم حدیث انہوں نے روایت کی ہے اور ان کا انتقال ایک سو ارتالیس ہجری میں ہوا تو جب مالک کہیں ابن حرمز تو ان کی مراد جو ہے یہی عبداللہ ابن یزید ابن حرمز ہیں جو کے فقی ہیں مشہور ہیں انہی کو مراد دیتے ہیں ہاں اس لیے کہ ابو الزناد عبد الرحمن ابن حرمز لینا عبد الرحمن اس لیے کہ عبد الرحمن ابن حرمز 
جو ابو جناد کے ساتھی ہیں وہ ہاں کے واسطے سے امام مالک جو ہے وہ روایت کرتے ہیں اور ان کی وفات ایک سو سترہ ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات جو ہے ایک سو اڑسٹھ کل سر میں ہوئی میں ہوئی اور یہ ابن حربز یہاں بھی ہیں ابن حربز وہاں بھی ہے تو یہ موضع التباس اور اشتباہ تھا اس لیے امام عینی نے اس کو جو ہے دفع اشتباہ کے لیے ذکر کیا اور پانچ میں ابو حریرا ہے جن کا ذکر گزر چکا اسناد یہاں پر تحدیث اخبار اور ان آنا تینوں ہیں کہ اس سند میں امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حدثنا بھی کہا احمانا بھی کہا اور ان کا بھی کہا اور امام عینی کے امام بخاری کے نزدیک حدثنا اخبرنا اور ان فلان سب کا مفاد ایک ہے اور یہاں پر ان کی جو ہے یہ اسناد جو ہے وہ شامی ہمسی رابیوں پر اور مدنی رابیوں پر مشتمل ہے اور لطاف اسناد سے ایک بات اور ہے وہ یہ ہے کہ غرائب مالک امام دار قطنی کی کتاب غرائب مالک میں یہ صنعت اس طور پر ہے ابو الجمان برنا شعیب ابو جنات انل آرج ان ابی سلیمہ ابن عبد الرحمان ان ابی حریرا یعنی غرائب مالک میں انہوں نے آرج کے بعد ایک شخص کا اور اضافہ کیا ابو حریرا اور آرج کے درمیان جو ابو سلما ابن عبد الرحمان ہے تو غرائب مالک جو دارقتنی کی کتاب ہے اس میں اس سند میں چھ ہیں اور امام بخاری کی سند میں پانچ رابی ہیں تو امام بخاری کی سند آدھی ہے اس لحاظ سے اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حدیث ابو جناد نے دو طور پر ان کو ملی ایک میں آرج ان ابو حریرا براہ راست ہے اور ایک میں آرج ان ابو سلمہ ان ابی حریرا بیچ میں ایک شخص کا اضافہ ہے اور یہ جو زیادتی ہے یہ شاز ہے یعنی یہ ثابت نہیں ہے اور اسماعیلی نے بغیر اس زیادتی کے اس کو روایت کیا ہے ابراہیم ابن تہمان کی حدیث سے روایت کیا ہے